Looking at the time, it's 8.20. And we will run through the slides. I hope my translator can cope up. But in part one and part two, we will talk about health. And how does it affect our salvation? En ook hoe het invloed heeft op onze redding. You know, the world is full of what? Sickness, suffering, distress, and sin. De wereld is vol van ziekte en narigheid en zonde. But God has not created the human race to be feeble. Maar God heeft de mens niet geschapen om zwak te zijn. You know, sicknesses and disease comes upon us because of our wrong habits. Ziekte komt vanwege onze slechte gewoontes. Our wrong eating habits. Onze verkeerde gewoonten van eten. Our drinking habits. Wat we drinken. Now sickness does not fall out of the sky like a lightning and strikes you. Het komt niet zomaar als een blitzen uit de lucht en komt op je. It is because of your lifestyle. Het komt vanwege je levensstijl. Therefore, if we counsels on health. En daarom als we raadgevingen voor gezondheid lezen. Page 37. Ellen White says. To be sick is a sin. For all sickness is the result of transgression. So we have to investigate more on this. And therefore, this world today is suffering from degenerative diseases. And daarom heb je verschillende ziekten. You know, the world, in, in ziekte. the world was able to counteract infectious diseases. De wereld die kon tegen infectieziekte optreden. But today the degenerative disease is because of our lifestyle. Maar veel chronische ziekten komen door onze leefstijl. <coughs> now you listen to this. A woman is diagnosed with breast cancer in America every 13 minutes. A woman dies of breast cancer. No five, a woman dies of breast cancer. One, eight. Okay. In the world, you look at your clock. Kijk op je klok. Every minute, a woman dies of breast cancer. Iedere minuut sterft één vrouw aan borstkanker. What's happening? Wat is er aan de gang? If you go to grandpa's days, als je kijkt naar je opa's dagen, they are much healthier than you and me. Ze zijn gezonder dan wij nu. So what's happening? Wat gebeurt er? Now how many of you know this person? Wie kennen deze dokter? Dr. McDougall. Dr. McDougall. Dougall. Oh yes, good. It's you know vegan. <laughs> yes. Say is veganist, Good so, one person. Good so, one person knows this doctor. He's a Seventh-day Adventist. He is a Seventh-day Adventist. I go through his website. And I look on his website. He's a doctor by profession. He is an artist from the group. And you listen what he has to tell us. If you are a healer, you're a doctor. And you're frustrated being a doctor. It's, it's not because you're a bad doctor, it's because you begin to look at the wrong tools. You want to have fun in medicine? You want to have a great day? You want to look forward to going to the office? Just change the tools. You know, use the tool that fixes the problem. The problem is the food. The food is the problem. It's the food. You got to fix the food. You fix the food, your patients will do well. Okay, what is he talking about? What's that? What is 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 that? Als jullie meer succes willen hebben, dan moet je je gereedschap veranderen. Namelijk, je moet het eten gebruiken, want het eten is het probleem. En als je dat gewoon oplost, dan, dan kun je met plezier naar je werk gaan. So he's saying the doctor actually has a wrong tool to treat the patient. En zegt de dokter gebruikt het verkeerde gereedschap. You do have the right tools. Je moet het juiste gereedschap gebruiken. Therefore, the problem is what with the food. En hij zegt, het is het voedsel. Whenever you go to his website, he says it's the food 
that causes the problem. It is the food so that we eat it that that the problem causes. Ah, yeah, but Ellen White tells us this. Ellen White says that if you eat and work intemperately and irrationally, as you eat and work unmatter, you will act and talk irrationally. And zonder verstand, dan zul je ook zo handelen. You know, food really affects us. Want wat je eet, dat heeft invloed op. Either for good or for bad. Voor de, om, om beter ervan te worden of ook slechter. Now we find that Dr. McDougall joined this hospital, the Adventist hospital. Uh, die Dr. McDougall die, Dougal, die ging werken in het uh, Adventistisch ziekenhuis <coughs> van Sint Helena. Came to realization that we don't have to operate or cut all patients. En hij kwam tot deze slot zo dat niet alle patiënten hebben een operatie nodig. And so he started to advise the patient, oh, you need to change your diet. En hij begon mensen te adviseren om hun leefstijl om te gooien of hun dieet te veranderen. But then he got into trouble. Maar toen kreeg hij problemen. Some of the doctors came to him. Een aantal artsen kwamen bij hem. He said, what are you talking about? En zei, waar heb je het over? You know, there's money in patients. Wij verdienen geld aan patiënten. You're here trying to discourage about surgery. And now, ontmoedig je de patiënten om voor een operatie te gaan. You know what they did to him? And weet je wat ze met hem hebben gedaan? They stopped sending patients to him. Ze hebben hem geen patiënten meer gestuurd. And he said, what's wrong now? And he said, what is er nu, mis? And then, he resigned. En toen heeft hij ontslag genomen. Because no work, no patient. Want hij heeft geen patiënten meer, ze stuurde hem geen patiënten meer. And then he started a lifestyle center. En toen is hij zijn eigen lifestyle center begonnen. Where he talks a lot about nutrition. Waar hij de speech geeft over voeding. But now his hands are free. Maar nu zijn zijn handen vrij, want hij hij staat nu niet meer onder een baas. So he's working. He's working in the irregular lines. Hij werkte nu in de onofficiële lijnen. Als we even in de termen van geen spreken. What to do and what not to do. Hij heeft geen baas die hem vertelt wat hij wel en niet mag. If you go to his website, it's very interesting. En als je naar zijn website gaat, is heel interessant. He has this picture in front: peas versus pills. Have you tried it out? Hij hij heeft daarop geschreven: doperpjes of pillen. Very interesting. And therefore he says, it's the food that causes the problem. And he says, it is the food so what the problem is causing. Now, if you have a car, as you an auto hebt, okay, and it gives some problem because you accidentally filled it with water. And there is problem with the auto because you have the water in the car. So what do you do with the car? What do you now? You throw it off and buy a new one, or what do you do? Gooi je de auto nu weg en koop je een nieuwe? What do you do? Okay. What can you do? What do you know about it? 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 Okay. What do you know about it? What do you know about it? You will do it? Okay. You tell me what it is. You will go to the garage. That's true. Zij gaan naar de garage. So I go to Zutphen. I go to the garage. Ik ga naar Zutphen. Ik ga naar de garage. And he fixes my car. En hij maakt de auto. And I need to fill gas now. En dan ga ik wel brandstof in. I go back to the benzine station. En dan ga ik terug naar de benzinestation. And I again fill water. En dan doe ik weer water in. I get to go back to the garage. And I find the other garage. Finally, the garage man will say, "Please don't come here again." Weet je wat die garage houder op een gegeven moment zegt? Meneer, kom niet meer hier terug. So also with us. Now, wait a minute. If you pay in any week and any day when you come, oh yes, you say, "Come back, come back." Yes, you make a lot of money. You make a lot of money. Yeah, the garage man will make a lot of money as he is getting it all. So now here. You are eating there an unhealthy item. Now when you open all the things on the table, you know what happens when you eat such kinds of food. And what happens then? If you only have a good vascular health, as you have blood fat in order to say, when you look at the inner lining of your blood vessel, and you look at the 
That layer is called the endothelial layer. That produces nitric oxide molecules. Oh boy, that's no. Okay. <laughs> nitric oxide Nitro molecules. Oxide molecule. So what it does to your blood vessel, it makes the inner lining smooth so that the blood can flow smoothly. Now, what these molecules do is that they the banden van your bloedvaten flat houden, so that the blood makkelijk de langs kan. But then, when you go to the supermarket, maar als je naar de supermarkt gaat, see all the Chips. And you see all the chips. All the fat foods. And all the fat foods. And in case one starts working. And then you begin your your smart to work. And then you have lost your mind. And then you have your understand quiet. And then you buy and eat. 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 And then Eventually, it stops producing nitric oxide molecules. It gaat dan ophouden om die nitro oxide moleculen te produceren. You know, the work of nitric oxide molecule is to prevent plaque formation in your blood vessel. Want deze moleculen die gaan juist die plak op de wanden van je bloedvaten tegen. You know, if only our bodies were transparent. Als we nou transparant waren, you eat something unhealthy, je eet iets ongezonds, then you look inside. en dan kun je alles zien wat er binnen gebeurt. En dan zie je wat er gebeurt. Oh, you close your coat. Dan ga je snel je jas dicht te doen. <laughs> you know, you have to really understand how God created you, how your body works. We moeten begrijpen hoe God ons heeft gemaakt, hoe ons lichaam werkt. Therefore, the blood vessel, the inner lining becomes sticky. And then the wordt de binnenkant van die wand wordt dan flakkerig. Okay, so what's next? Go to the garage. No, no. To the hospital. Ga je dan naar de garage? Nee, dan ga je naar het ziekenhuis. And then you expose your chest. And yeah, oh, oh, oh. dan laat je dus je borstkas zien. And then they stitch you up again. First. No, and then wordt je overgesneden en dan. Fixen ze alles van binnen en dan word je weer dicht genaaid. Now I have a friend in Kuwait. Ik had een vriend in Kuwait. He had a heart attack. Hij had een hartaanval. He survived. En hij overleefde dat. And after the operation. En na de operatie. The first food that he got. Het eerste eten wat de eerste maaltijd die hij at. Can you make a guess? What did he get? Chicken. Oh, that's bad. Nee, dat heb je niet niet slecht yes, gedaan. Yes, boy chicken. Hij heeft gekookte kip heeft hij gegeten. Zo so, man. En dat oei doei doei zeg. He's going to go back to the hospital. Zo so, kan hij heel snel weer terug naar de ziekenhuis. And then to prevent this. Om dat uh, tegen te gaan en te voorkomen. What we should eat? We should eat vegetables, fruits, live foods. Moeten we levend voedsel, groenten, fruit eten. But they say no, no, no. That's an extreme diet. Nee, zeggen de mensen. Zo'n extreem dieet. Only extreme people eat this kind of food. Alleen extremisten eten dit. But cutting your chest and opening your chest isn't that extreme? Maar vinden jullie dat niet extreem dat dat je hele borstkas opengesneden wordt? That's extreme. Dat is wel extreem. But not diet. Er zijn heel veel mensen die zouden eerder hun religie veranderen dan de dieet. It's a fact. Het is een feit. Everyone loves food. Iedereen houdt van voedsel, van eten. You know, and that's why when I look at our people, als ik kijk naar ons volk, who have got so much of light, die zoveel licht hebben gekregen, they listen to a nice message. Ze luisteren naar een prachtige boodschap. Nice en na die prachtige, prachtige geestelijke boodschap. So dan worden ze zo van hopig. En ze zouden ze bijna de keuken binnen vallen om te eten. You know, 
We need to control our appetite by reason and conscience. Het is belangrijk dat we met verstand uh, onze eetlust beheersen en met ons weten. You know, these messages is not to condemn anyone. Deze boodschap is niet om mensen te beoordelen. But you know, you need a message that will help you to grow spiritually. Maar we hebben wel boodschappen nodig die ons helpen om geestelijk te groeien. God owns us by creation and by redemption. Want wij zijn van God we door schepping en We need to take care of our bodies. We moeten voor ons lichaam zorgen. Now everything begins in mind. Alles begint in de hersenen. Now there is a very intimate relationship between the mind and the body. Er is een hele uh, nauwe verbinding tussen de hersenen en het lichaam. If the mind is affected, the body sympathizes. En als er iets met mentaal niet goed is, dan gaat het lichaam sympathiseren. Most of the diseases start from here. De meeste ziekten beginnen hier. You know, you start thinking, oh, I may have this, I may have that. Je begint na te denken, oh, misschien heb ik wel dit, oh, misschien heb ik wel dat. And as you develop more and more, you will really have it. En als je daar nog meer over na gaat denken, dan krijg je het ook nog. Now, therefore, to have a good body and a healthy body. Om een gezond lichaam te hebben. See what Ellen White tells us here. We zullen eens kijken wat Ellen White hier zegt. The first work for those who would reform is to purify the imagination. Het eerste werk voor diegenen die uh, reformatie willen is om de voor, het voorstellingsvermogen te reinigen. Now, when you're tempted, you flee to the throne of grace and yeah. pray for strength from heaven. Ja, yeah, en wanneer je verzocht wordt, uh, dan moet je naar de troon van genade gaan en bidden om, om kracht van de hemel. En we need to Dwell on pure and heavenly things. En dat we nadenken over dingen die rein zijn en van hemelse oorsprong. Therefore, if the mind is impure, the body will naturally engage in impure acts. Ja, yeah, dus als, het, als, het, als de geest uh, onderrein is, dan zal het lichaam ook onderreine so handelingen hebben. A healthy mind. Daarom is een gezond verstand, een gezond geest. Zo then only you can become an overcomer. Alleen dan kun je een overwinnaar worden. You know, we talk a lot about the mark of the beast. We hebben het veel over het merkteken van een beest. A very hot topic. Dat is ook belangrijk. Hè? But we have forgotten that you need to overcome the beast that is within you. Maar we moeten, we zijn vergeten dat we ook het beest in ons moeten. Then you talk about the mark of the beast. En als je dan hebt over het merkteken van het beest. You know, often we're looking far like this, you forgot about yourself. We kijken ver weg, maar we vergeten onszelf. And therefore, here in Revelation 2:7 says, To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life. Daarom staat er in Openbaring 2, vers 7, aan hem die overwint, die zal eten van de boom des levens. Again, he that overcometh shall not be hurt of the second death. En in openbaring 2 vers 11 staat hij die overwint zal geen schade lijden van de tweede dood. Vers 17, to him that overcometh will I give to eat of the hidden man. En in vers 17, hij die overwint, die zal eten van het verborgen man. The Lord wants us to be overcomers. De Heer wil dat wij overwinnaars zijn. Now all these messages that you hear during camp meetings. Al deze boodschappen die je hoort tijdens de camp meetings. In de in regular lines and in the regular lines. In the regular lines and the is irregular. To is to prepare you for the coming crisis. Is om u voor te bereiden op de komende crisis. You know, often we say, oh yes, when the sun is all comes, that time I will check it out. Vaak zeggen we, als de zondagswet komt, dan zal ik wel no, zien hoe het in elkaar zit. Let's go to Maranatha. Maar in chapter 168. In Maranatha, in hoofdstuk 168, staat dat, er, dat Gods volk de schuld krijgt van de rampen. Is de wereld in trouble today? Is de wereld in problemen vandaag? Yes, there are calamities. Ja, er zijn rampen. Now, just a few days back, another Malaysian plane disappeared. 
Twee dagen geleden is het opnieuw een Maleisisch vliegtuig spoorloos verdwenen. There are a lot of natural disasters taking place. Er zijn ook veel uh, natuurrampen. It says here, as men depart further and further from God, Als, uh, mensen verder en verder van God uh, afdwalen, Satan is permitted to have power over the children of whom disobedience. Heeft Satan toestemming om macht uit te oefenen over de kinderen der ongehoorzaamheid. He holds destruction among men. En hij zorgt voor verwoesting onder de mensen. There is calamity by land and sea. Property and life are destroyed by fire and flood. Er zijn rampen op land en op de zee en ja, bezittingen en levens worden vernietigd door vuur en overstroming. Satan results to charge this upon those who refuse to bow to the idol which he has set up. En Satan die wil de schuld geven aan diegenen die weigeren om te buigen voor de Afgod die hij opgezet heeft. Now remember, this is before the Sunday law is passed. <laughs> and this is for the Sunday His agents point to whom? To seven day Adventists as the cause of the trouble. And zijn handlangers die wijzen naar zeven dag Adventisten als de oorzaak van de problemen. Seven day Adventists in both groups. And that zijn de zeven dag Adventisten in beide groepen. Who are believers of God. Die werkelijk geloven in God. These people stand out in defiance of law. Uh, deze mensen die uh, staan apart. Defiance? To defy. Against the uh, verdediging. Oh, oh, nee, om de tegen in te gaan. Uh, resisting going against. Oké. Okay. Okay. Yeah. Om uh, tegen de wet te gaan. They say they desecrate <laughs> Sunday. En ze zeggen, jullie ontheiligen de zondag. Were they compelled to obey these terrible judgments? Uh, no, sorry. No. Were they compelled to obey the law for Sunday observance? There would be a cessation of these terrible judgments. Yeah, ja, dus als ze de zondag is wet uh, zouden houden, dan zouden deze vreselijke oordelen ook ophouden. You know, trouble is going to come soon than what you expect. Problemen zullen eerder komen dan u verwacht. And therefore, the call is to be independent, to be self-sufficient. Daarom is het belangrijk om uh, self-supporting te zijn, dus om jezelf uh, te kunnen bedrijven. And therefore, the Lord is saying, go out in the country, side. Om onafhankelijk te zijn. Grow your own food. Daarom is het belangrijk om op land te zijn. Water resources. Om om uh, when the trouble je comes, when the trouble comes, you'll be living like king and queen. Want als de problemen daar komen, kun je toch als koning en koningin nog leven. When the sun and law will be passed, you will be, I mean, for a short time, safe there. Ja, als de zondagswet er eenmaal is, dan kun je nog een kleine tijd veilig zijn. So Satan puts his in interpretation upon events, and they, leading men, think. As he would have them, that the calamities which fill the land are a result of Sunday breaking. Yeah, Satan die interpreteert de gebeurtenissen en de leidende mensen die denken, zoals hij dat wil, dat de rampen die op land op het land zijn, dat dat een resultaat is van de zondag die gebroken wordt. So to appease the Lord of God, then they will enforce the Sunday law. Ja, om, om dus de toorn van God uh, tot bedaren te brengen, daarom gaan ze dan wetten maken die de zondagswet verplicht moeten stellen. Therefore, in the end of time, we need to learn how to keep ourselves healthy. Daarom is het belangrijk dat we weten hoe we onszelf in een goede That gezondheid moeten houden. That is very, very important. If you're a heart patient, als je een hartpatiënt bent, you're dependent on allopathic medication. En je bent afhankelijk van medicijnen. Have you ever thought what will you do when you cannot buy and sell? Heb je wel over nagedacht wat je moet doen als je niet meer kan kopen? You know, kopen. Often we associate with this buying and selling with business and with food. Maar wij denken vaak aan eten uh, en die zaken doen. If you're a heart patient, you think about it. Maar als je hartpatiënt bent, dan heb je echt ook een probleem. You need to get off allopathic medication. Ja, je hebt dan andere medicatie nodig. You cannot be dependent on drugs. 
Ja, hoe kun je dan nog uh, afhankelijk zijn van, van die pillen? Now I have come across few heart patients. Ik heb een paar hartpatiënten ontmoet. I was so happy. He said, I've got up all my drug medication. En ze zijn gekomen en zeiden, ik ben van alle medicijnen af. It's possible. Het is mogelijk. Just by changing your lifestyle. Door het veranderen van levensstijl. Therefore, in Romans 12, verse 2, it says, And be not conformed to this world. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. In Romeinen 12, vers 2 staat, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de benieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. So is it possible? Is het mogelijk? Yes, in Ephesians 4, 9, it says, This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Ephesians 4, 9. In Ephesians 4, verse 9, uh, What betekent this? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Okay, and your Bible is different. This is Ephesians. Okay. No, I okay, can't Okay, we, we look at that. I must have to look at that. Okay, now we're going to talk about Okay, let's read Romans 12, verse 1. Romans 12, verse 1. Yeah, 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 Romans dat gij wandelt niet als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun geest. Now we all know that Moses was in Egypt. Moses was in Egypte, dat weet u. He was educated by the Egyptians. En hij werd onderwezen door de Egyptenaren. And Egypt was a great civilization. En Egyptenaren was een hele hoge civilisatie. Now very briefly we'll talk about Moses. We zullen het hebben over Mozes. How was it possible for him to be in the royal courts and yet believe in the living God? Hoe kon het dat hij in die akkoordisch aan het akkoordische hof was en dat hij toch trouw bleef aan de ware God? Often we say, oh, Moses was a special man. Vaak zeggen we, Mozes was een speciale man. I'm an ordinary man. I cannot be an overcomer. Ik ben gewoon iemand. En ik kan niet overwinnen. It's too hard. Nee, dat is te moeilijk. Because I love McDonald's. Ik hou van McDonald's. I love the pastries in this world. Ja, ik hou van al die uh, toetjes. I have to be online. Ik moet online zijn. If I'm not online, it's like dying. Als ik niet online ben, dan sterf ik bijna. I need bijna. to hear the news. What's happening? Ik moet op zijn minst het nieuws kunnen horen. I need to listen to all the bad news before I go to bed. Ik moet al het slechte nieuws horen voor ik naar bed ga. At first I think I should start on a television news station. Soms dan denk ik wel eens dat we een tv station moeten hebben. All the good news. Met alleen maar goed nieuws. Not the bad news, the good news about hell. Alleen maar goed nieuws over de hemel. And then there are some who say, oh, I just sleep all day. En sommigen zeggen, ik wil de hele dag slapen. I can't. So how could Moses... Do this. Who can Moses? How was it possible? Who can Moses that do? It is because of the parents. That is from his elders. Who was Moses' father? He was the father of Moses. Yes, Amram and his mother. And his mother. Yes. They were good parents. They were very good elders. The upbringing was perfect. De opvoeding was perfect. They studied the Bible. Ze studeerden de Bijbel. They kept all the principles. En ze hielden alle principes. And we know the story. As the population of Israel grew bigger and bigger. Toen Israël groter en groter werd. Was the law passed that every male child should be killed. Werd er een een wet uitgevaardigd dat alle baby's, mannelijke baby's, gedood moesten worden. You can read this at home. Dat kunnen we lezen in Exodus. 
And then we know the story that the daughter of Pharaoh sees baby Moses. And the daughter of Pharaoh sees baby Moses. And quickly the sister runs up and says, Oh, I have a lady who can take care of baby Moses. And the Dutmansia, the sister, she said, Direct take her, it has a man to be come up for him. And the daughter of Pharaoh said, Okay, that's fine. And the Pharaoh's daughter said, Prima. Whatever expenses I will give you. Wat er van kosten zijn, dat zal ik je geven. And you, when you go to the spirit of prophecy, it says she kept means who? Jacob eh? kept the boy as long as she could. En Jochebed van Jochebed staat er dat ze de jongen hield zo lang ze kon. But was obliged to give him up when he was about 12 years old. Maar toen hij ongeveer 12 jaar oud was, toen moest ze hem naar het verleis laten gaan. Okay, why? Waarom? What could be the reason? Wat kon de reden zijn? Okay, I'll ask the parents. What could be the reason? Wat kon de reden zijn? Of keeping. She says she kept the boy as long as she could. She wanted to keep this. She hield Moses as long as she so long mogelijk. Waarom is hij hier niet? Zie je wat? Yes, to teach him. Ze wilde hem leren. So have a good character. Zodat hij een goed karakter zou worden. Now if you look at this magazine called Life Science. Als je hier kijkt naar Life Science, dat is een tijdschrift. It says many people know that a person's character and personality is largely established by the time they are very young. So when they're young, their personality is formed. Veel mensen weten dat een persoon zijn karakter en persoonlijkheid vooral um, gevormd wordt in de tijd dat ze heel erg jong zijn. So by the age of seven years old, you know that. Yeah. Tot, de, tot de leeftijd van zeven jaar. It was big news in the world. In de wereld was dat groot nieuws. But they forgot Sister Ellen White. Maar ze zijn Ellen White vergeten. If you read Child Guidance, which came out in 1954. Want als je Hoe leid ik mijn kind leest. What did she in, say? In 1954. The lesson that the child learns during the first seven years of life have more to do with forming his character than all that it learns in future years. Er staat dat de lessen die een kind leert gedurende de eerste zeven jaar van zijn leven meer te maken hebben met het vormen van zijn karakter dan alle lessen in toekomstige jaren. From babyhood, the character of the child is to be what? Molded, babyhood. Van baby af wordt het karakter van het kind moet gevormd worden. The parents' work must begin with the child in its infancy. De en het staat het werk van de ouders moet beginnen wanneer het kind nog baby is. Parents are wondering what's wrong with my child. Ouders vandaag die denken wat is er mis met mijn kinderen. They forgot they did not do their homework. Maar Vaak is het zo dat het huiswerk often, niet gemaakt is. Often parents are saying, oh no, when they grow up. Ze zeggen vaak, oh als ze groot worden. Then they will learn. Dan zullen ze het wel leren. But that's not in line with spirit of prophecy. Maar dat is niet wat de geest de profetie zegt. The foundation is laid in the first three years. Hier staat, de basis wordt gelegd in de eerste drie jaren. And mothers should discipline the young. Moeders moeten uh, hun kinderen disciplineren in de and eerste do jaren. And allow them to form their wishes and desires. En sta er niet toe om hun wensen te volgen. I remember Brother Daniel Garcia telling me this. Ik weet nog dat Broeder Daniel Garcia dat tegen mij vertelde. He was talking about one of his sons. En hij sprak over een van zijn zoons. And that son didn't want to drink water. En die zoon wilde geen water drinken. Only milk, milk. Alleen maar melk. He said, okay, no milk today, only water. En hij zei tegen het kleine kind, vandaag geen melk, alleen maar krijg je water. And this child was only six months. En hij was een half jaar oud. And so he became hungry. Je werd hongerig. When he gave the water bottle, en toen die water he refused to drink. Wilde die niet drinken. And what did Brother Daniel Garcia do? En weet je wat hij deed? Did he sympathize with the Say, child? Zei oh arm babytje. No, he picked up and whacked the child. <laughs> en hij heeft hem een klap gegeven. Oh wow. <laughs> en ik dacht wow. That was correct what he did. 
Maar wat hij deed was, was correct. And next time when he gave the child red. De volgende keer toen hij water gaf, heeft, heeft de baby zo gedronken. Now bad habits are more easily formed than good ones and are given up with more difficulty. Slechte gewoonten worden makkelijker gevormd dan goede gewoonten en het is moeilijker om, om uh, slechte gewoonten op te geven. Therefore, it's during the first year years of a child's life that his mind is most susceptible to impressions either good or evil. Het is gedurende de eerste jaren van een kind's leven dat zijn geest het meest ontvankelijk is voor impressies. Goed of slecht. Therefore, reading on it says, from his humble cabin home, he was taken to the royal palace to the daughter of Pharaoh, and he became her son. Van zijn nederige huisje werd hij meegenomen naar het koninklijke paleis, naar de dochter van Pharaoh, en hij werd haar zoon. Yet even here, he did not lose the impressions received in childhood. Maar de indrukken die hij had opgedaan, eh, verloor hij niet. The lessons learned at his mother's side could not be what forgotten. De lessen die hij eh, van zijn moeder had geleerd, kon hij niet vergeten. They were achieved from what pride, the infidelity and the vice that flourished amid the splendor of the court. Ze waren een schild die hem beschermde van de trots, de ontrouw en, en de immoraliteit die uh, bloeide in uh, het hof. Next. Once the child goes to school. Als het kind naar school gaat. His foundation is laid already. Dan, wat, dan is zijn basis al een stuk gelegd. In strength, maar om te groeien in kracht, he needs to have the proper education. Heeft hij de juiste opvoeding nodig? Schools that talk about development of the physical and the mental and the spiritual part. Uh, ofwel een school waar een harmonieuze ontwikkeling van het lichamelijke, mentale en de geestelijke krachten plaatsvindt. But sadly, today when you look at our schools. Maar droevig genoeg als je kijkt naar onze scholen. I mean, they are following the syllabus or curriculum of the world. Volgen ze het curriculum van de wereld. At least I can speak for my country. Ik kan op zijn minst spreken voor mijn land. There is not one regular line school that really is in line with the spirit of prophecy. Er is niet één school binnen de officiële gemeente die op deze principes. For example, the theory of evolution is being taught in my country in the regular lines. In de gewone Adventkerk leren de kinderen evolutietheorie. Once I had to be a teacher of one school. Ik was op een gegeven moment ook leraar in één school. A part-time teacher. Ik was part-time leraar. And I came across in the subject geography. En ik kwam in het onderwerp aardappelen. They were talking about the Stone Age man. En ze spraken over de steentijd. En ik zei, ik ga jullie een betere story. En toen zei ik tegen de kinderen, ik ga jullie een beter verhaal vertellen. Ik zal jullie de truth from where we came. Ik zal jullie de waarheid vertellen waar we vandaan zijn. En zo ik kunnen explain Genesis to them. En toen heb ik hun het verhaal van Genesis uitgelegd. So now the question, how did the educational work of our organization begin? De vraag is. Hoe begon het onderwijssysteem van onze yeah, organisatie? Homeschool. Het begon met homeschooling. Dat was in 1853. Daarna hadden ze pas de kerkscholen. And that was in Boxbridge, New York. Dat was in Boxbridge, New York. The first teacher was Martha Byington. En de eerste lerares was Martha Byington. And therefore we need such schools so that the character of the child will be strong. Zulke scholen hebben we nodig zodat het karakter van de kinderen like sterk wordt. The character of Moses. En dat het kan worden als het karakter van Moses. Therefore we need such schools. Daarom zijn zulke scholen zo belangrijk. Therefore I thank the Lord. Right here in your district you have another school. 
school that's coming up. Dan ben ik blij dat er een nieuwe school in dit gebied in komt. In line with the spirit of prophecy. Die uh, als basis de geest de profetie heeft. And I thank the Lord. En ik dank de Heer. For having such a school like this. Dat we zo'n school mogen krijgen. And therefore you need to support such schools. Daarom is het belangrijk om zulke scholen te ondersteunen. When you look at Patrick's and prophets, als we kijken in patriarchen en profeten, parents should guide the instruction and training of their children while very young to the end that they may be Christians. Dus ouders die moeten de instructie en de training van hun kinderen doen terwijl ze nog heel jong zijn, zodat ze christenen zullen zijn. And not to train them to become what? Heirs to the throne of earthly empire, but as kings unto God to reign through unending ages. En niet alleen maar erfgenamen zijn van een troon van een aardskoninkrijk, maar als koningen van God om te regeren door alle eeuwigheden. Then you find out that there a lot of crimes will be reduced in this world. They have this kind of education. En als ze deze vorm van onderwijs zouden geven, dan zouden heel wat criminaliteit zou daardoor voorkomen worden. So what proof do we have to show that Moses was not influenced by the Egyptian school of training? Wat wat van bewijs hebben we dat uh, dat Moses niet beïnvloed werd door de Egyptische school. Now you go to Acts chapter 7 verse 22. In Handelingen 7 vers 22. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. So obviously he was educated by the Egyptians. Ja, yeah, er staat hier um, en Moses werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Dus hij, hij kreeg alles, hij, werd, hij kreeg les op de Egyptische scholen. So he was there in Egypt. Hij was daar in Egypte. Surrounded by the Egyptians. En hij was omringd met Egyptenaren. And to the royal family. Hij behoorde tot de koninklijke familie. And they initiated him in the mystery religion. En ze wijden hem ook in in de mysterieën van hun religie. But yet he still believed in the true God. En toch bleef hij vasthouden aan de waarheid. And therefore, when you look in Exodus 15:26, it just proves that he still had that strong impression that his mother had taught him. And in Exodus 15, verse 26, see we that he still has that strong impression that his mother had taught him. Where it says, where it says, Thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord, That healed me. Ja, er staat, uh, terwijl hij zei, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik de Heer ben uw heel meester. Now when you look at the Egyptians, they were sickly people. Als je kijkt naar de Egyptenaren, ze waren ziek. And there was a team of doctors. There was a team of artsen. That did a CT scan on the Egyptian mummies. Die deden een scan met de met de mummies. F U M M Y. And this is what they came across. En wat vonden ze daarbij uit? They had what? Clogged arteries. Ze hadden ook verstopte just like people today. Aders, net als de mensen vandaag. And all kinds of diseases they had, what we have today. En ze hadden in principe dezelfde soort ziekte als die we vandaag hebben. Why? Because of their diet, because of their food. Vanwege hun voedsel. And remember, in those days, Egypt was a great civilization. En in die dagen was het een een hoge standaard van civilisatie. And if you read this book, it's called the Papyrus Ebers. En als je dit leest, de de papyrus Ebers. It gives you a list of ingredients that they use for medication. 
dan zie je daar een lijst van uh, ingrediënten die ze voor met medicijnen gebruiken. For crack. example, like the shell of a beetle, the eyes of a dog, the tail of a cat. Ze gebruikt uh, de staart van een kat en, en de ogen van een hond en, en dus het schild van nog een of ander uh, insect. And they believe that when there is a wound. En ze geloven dat als er een wond is. And if the pus comes out. En en de etter komt eruit. Means the, the wound is healing. Dat betekent het dat de wond aan het so genezen is. So they infected infected the wounds with manure. En dat en dat infecteerde ze die wonden weer met met uh, mes. Mes. And therefore. The cure was worse than the disease. Many died. Ja, en het geneesmiddel was nog erger dan de ziekte zelf en velen stierven. Now Moses did not yield to his natural tendency to add even little of his higher education when he was in Egypt. Um, Whatever he learned in Egypt. Ja, Moses die gaf niet toe aan zijn natuurlijke neiging om maar een klein beetje van zijn hogere onderwijs toe te voegen. Now all these ingredients that I just mentioned. Al deze ingrediënten die ik net One thing genoemd, we are very sure about it. Eén ding wat we heel zeker weten. They were natural. Ze waren natuurlijk. Is het? Toch? Yes, they were natural. Ze waren natuurlijk. Now when you look at our world today. Als je nu kijkt. What's happening? Wat gebeurt er nu? Ze zeggen nee, 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 wij zijn niet als Egypte. We have research centers, we study what we make. We hebben laboratories, we kijken, we onderzoeken wat we maken. But what is interesting? Maar wat interessant is, we are moving from the natural to the artificial. We zijn alleen maar van het natuurlijke naar het kunstmatige. Now there's a big topic on this. Dat is een apart onderwerp. Maar I just share with you one thing. Maar ik wil één ding toch vertellen. Have you heard about antioxidant? Heb je gehoord over, heb je gehoord over antioxidanten? Oké, okay, goed, ik zal niet uitleggen wat het is. Ik zal dan niet uitleggen wat antioxidanten zijn. Maar today they can produce artificial antioxidant. Have you heard about that? Maar vandaag de dag produceren ze kunstmatige yes. antioxidanten. There are three types. Er zijn drie types. DHA, BHT, DBHQ. Ja, BHA, BHT en TVHQ. Now the first one, you know what it does? De eerste, weet je wat die doet? The first and the last. De eerste en de laatste. It prevents, uh, what do you say, fatty foods from becoming rancid. Het voorkomt dat vet eten uh, ranzig wordt. Like the oils do not become rancid. You know what's rancid? Yeah. Om te zorgen dat yes. olie niet ranzig worden. Now during grandpa's days it becomes rancid. Is maar it? in de tijd van opa werd de olie werd ranzig. But today not one oil becomes rancid. Maar nu worden al die olieën worden niet meer ranzig. It's like a miracle, isn't it? Dat is net als een wonder. No, they are using these artificial antioxidants. Nee, dat komt omdat ze deze kunstmatige antioxidanten gebruiken. And the middle one is to prevent uh, or to uh, what do you say? To prevent oxidation of the molecule. En de middelste die voorkomt oxidatie. In order to have longer shelf life. Dus om te zorgen dat de spullen niet zo snel slecht worden. Because they're interested in making what? Money omdat ze geld willen verdienen. Ze zijn niet zo bezorgd om jouw gezondheid. If you're sick, als jij ziek bent, then you have the hospitals. Dan kun je naar het ziekenhuis. It's not cheap to be sick. En het is niet goedkoop om ziek te zijn. Now you find these three items where in crackers, Deze... to crisps, to fast foods. En waar zit dit in? Dat zit in crackers tot uh, chips toe en fast food. I used to go to McDonald's before. Vroeger ging ik naar McDonald's. And they are the worshippers of the Church of Satan. En zij zijn aanbidders van de kerk van they give, Satan. They give the tithe to the Church of Satan. Zij geven hun tiende aan de kerk van Satan. But you see, these are unhealthy places to go to. Dat is het ongezonde plek om daar te gaan. En dan, als je naar het pakket van je voedsel kijkt, dan zeggen ze wat? Je kunt zien, BHT, om wat? Flavor. 
En hier staat DHT om de smaak te beschermen. But that's not really a fact. Maar dat is niet echt een feit. And therefore, when you go into the supermarket, Als je in de supermarkt gaat, we collect all these chemicals. Dan nemen we al die chemicaliën. And eventually you will be listening, like I showed you at the beginning of that video. En zoals ik jullie liet zien aan het begin van de vi die video. Every eight minute. Step. One dies of breast cancer. Iedere minuut sterft één aan borstkanker. Young people, the ladies are wondering. Die vrouwen die vragen zich af. Sunny the same. Oh, I have a lump. Ze zeggen, oh, ik heb ik heb iets hards. Okay, biopsy. En dan gaan ze voor biopsy. Oh, breast cancer. En dan wordt de borstkanker vastgesteld. You know how does it happen like this? Dat gebeurt niet zo. Of course there are other factors, but this is one of the factors. Er zijn ook andere factoren, factors. maar dit is één ervan. There was very, uh, you have to eat healthy. Het is daarom belangrijk om gezond More te eten. More natural things. Meer natuurlijk. So whenever you go to a supermarket, what will you do? Als je naar een supermarkt gaat, wat doe je dan? Okay, what do you do when you go to the supermarket? Wat, wat doe je dan? Het is vandaag de dag steeds moeilijker om producten no, te kopen uit de supermarkt. Ja. Go to the supermarket without head. Veel mensen gaan zonder hun verstand in de supermarkt. Take and put everything inside. Ze pakken een winkelwagentje en dit en dat so voor je te nice. Oh, dat is allemaal heel lekker. You wait after five years. Maar wacht vijf jaar. Dan heb je een heel droevig verhaal. Therefore we should eat very much naturally. Daarom is natuurlijk voor zo belangrijk. And therefore here in this statement, Ellen White is saying, over here, the education that meets the world standard is to be less and less valued. Ze zegt, het onderwijs die naar de standaard van de wereld is, die moet minder en minder geschat worden. And we should use less of drugs. En we moeten minder, uh, ja, medicijnen, drugs gebruiken. You know, I'm not saying that you don't have to use drugs. <coughs> Ik zeg niet dat je helemaal uh, drugs niet moet gebruiken. If there's an emergency, if there's an emergency, you would have to use. Als er soms, soms is er een, een uh, situatie waarin je in een noodgeval bent waar je niet anders kunt. So it depends on the situation and the demand. Het ligt uh, aan de situatie waar veel kan gekomen worden. And Nandi says here. We have grown accustomed to believing that no illness can be cured without medicine. However, this is just a superstition. Medicine is always dangerous. He's not a Christian. Mahatma Gandhi, die is van uh, India, die heeft veel gedaan voor India en hij was Hindu. Maar hij zegt, we zijn uh, eraan gewend geraakt en, en zijn gaan geloven dat uh, geen ziekte genezen kan worden zonder medicijnen. Maar dat is maar een bijgeloof. Medicijnen zijn altijd gevaarlijk. En hij is niet eens christen. So therefore, what drugs do? It just changes the form and location of the disease. Ellen White zegt dat in de meeste gevallen dat medicijnen alleen de vorm en locatie van de ziekte veranderen. Now listen to Dr. Elaine Day. I'm an MD, and with the need of trauma surgeon, I was on the faculty of the University of California, San Francisco Medical School for 15 years as an associate professor and vice chairman of the Department of Orthopedic Surgery. I was also chief of orthopedic surgery at San Francisco General Hospital, where I trained hundreds of young doctors. But doctors are never really taught to address the underlying cause of the disease. We're only taught to treat the symptoms by picking out a particular drug. But you see, this never really gets a person well. When we do not understand and address the underlying cause of the disease, then we never get a person really well. Okay. Ja, wat, wat deze uh, dokter dus zegt, is dat ze zegt van, uh, ik heb bergen, uh, artsen heb ik getraind, 
En uh, wat artsen leren is om te zeggen, oh, deze kwaalheeftige persoon, daar hoort dit medicijn bij. Ze zeggen niet van, oh, wat is nou eigenlijk de oorzaak waarom deze persoon dit heeft? En laten we eens de oorzaak, de dieper liggende oorzaak, behandelen. Dat leren ze gewoon niet. En ze is een cancer survivor. En deze dokter is zelf ook een overlevende van kanker. She was in the fourth stage. Ze was al in het vierde stadium van kanker. There is hope for cancer patients. Er is hoop voor kankerpatiënten. So. And therefore, when you look here on the left side are all the medical uh, universities. Hier aan de linkerkant zie je allerlei uh, universiteiten voor Nederlandse the world. Je krijgt daar een hele hoge diploma's. And you know our tools are on the right side. Maar de werkelijke gereedschappen staan aan de rechterkant. That's what God wants us to do. Dat is wat God wil dat we doen. You don't need to have a degree and, and say, okay, only now I can practice medical missionary work. Het is niet zo dat je een, een diploma moet hebben om medicijnering te zijn. And we all know about New Start. That's the eight laws of health. And we know the New Start. That's the eight principles of health that we are given. I have to confess to you. And I must say, though I preach a lot about health, well, I feel speak about health. I'm still fighting with the beast inside me. Must I also still with the beast in me? No, because sometimes I sleep late. Want soms ga ik laat naar bed. Sometimes I'm really working, overworking, which is not right. En soms werk ik nog te veel. And then I forget to drink water. Of ik ver vergeet om water te drinken. Forget to get fresh air. Of frisse lucht. So then I tell myself. En dan zeg ik tegen mijzelf. I'm really practicing. Mm -hmm. En dan zeg ik wat wat doe ik nu praktisch? That there's no e. <laughs> Dat moet ik zeggen. No exercise. Want als als je geen als je geen beweging no hebt, dan kun je niet zeggen new. Dan moet je zeggen. Mm. You can say I'm practicing new start if you're really practicing. You can say I practice a new start as you so echt allemaal hebt. So I found another word. Dus ik heb een ander woord gevonden. Whenever I break the laws of health. Als ik deze wet breek. I often say I'm practicing the old start. Dan zeg ik. Ik doe nu oude staat. You know, we have to be true to ourselves. We moeten eerlijk zijn tegenover onszelf. And therefore, you listen to another doctor's comment. Luister naar wat hij zegt. The single most important investment. Why would you spend more time concerned about your house value or your car or your clothes or your jewelry when you are the key that makes that engine run? Without your help, you really have absolutely nothing. So these are some simple things that you can do to be certain that all the years that you have on, the, on, this, on this planet are as many as you could possibly number. And the way to do that is you have two choices. You can eat yourself into poor health and early death, or you can eat yourself into good health and long, healthy life. And that world is on a plant-centered dietary pattern, exercise, but not only eating good physical food, but also mental, having good mental food, resting, doing the simple things. This is important. Yes. But what the doctor says, it is very simple. He says, it is a plant-based diet, and also mental. The mental aspect trekt hij hier de mee in en dat is interessant. So therefore we need to follow biblical instructions because God loves us and He says in 3 John 1 3, beloved, I wish above all things that thou mayest what prosper and be in health. Ja, daar moeten we bij de instructies volgen waar staat geliefde, ik wens boven alles dat u voorspoedig bent en in goede gezondheid. And therefore when you look back in history. Als je in de geschiedenis kijkt, thousands have died through the centuries. Duizenden stierven gedurende de eeuwen. the Black Death. Als je denkt aan de pest, 1.5 million people died. 1,5 miljoen mensen stierven. If only they heeded to the biblical principle. Als ze alleen de Bijbelse instructies hadden. For example, we talk about leprosy. The Bible talks about leprosy. As you came to about the Bible, the Bible we talk about. The Bible says what? He should dwell alone. Don't be with the group. 
in de Bijbel zegt dat je ze af moet scheiden. Niet in een groep. And command the children that they put out of the camp every leper. En dan laat ze moesten buiten het kamp verblijven. Then when you talk about the dead, als je, het, als je het hebt over de doden, you should not touch the dead body. Raak een dood lichaam niet aan. And therefore, in Numbers 5, 2 and 3, in, in number 5, verse 2 and 3, whosoever is defined with the dead, he should be put out. Ja, iemand die zich heeft verveld door, door doden aan te raken, die moest eruit. And then bury the dead. En begraaf de doden. That the land may not be defied. Zodat het land niet uh, verontreinigd wordt. But the Egyptians did the opposite. Maar de Egyptenaren deden precies het tegenovergestelde. But they mummified. Zij begroeven niet, ze maakten er weer mummies van. Then you talk about sanitation and hygiene. Als je het hebt over uh, hygiëne en, en uh, sanitation. Schoon, schoonmaken. Hygiëne. And therefore, because of filth. Ja, vanwege vuil. There are a lot of diseases. Zijn er veel ziekten. And therefore, all this was written by Moses. En dit werd allemaal opgeschreven door Mozes. We can call him as the father of modern infection control. We kunnen het wel de vader van moderne infectiebeheersing zien. being in Egypt. Want hoewel hij in Egypte was, he looked beyond the gorgeous palace. Keek hij verder dan de prachtige paleis. He looked beyond the rulership of Egypt. Hij keek verder dan alleen het het, de regering van Egypte to the heavenly kingdom. naar het hemelse koninkrijk. What was the secret? En wat was het geheim? Because of his parents who brought him up. Vanwege zijn ouders die hem hadden opgevoed. And therefore today. En daarom vandaag. We have the These are the two tools we need today. Dat zijn de twee gereedschappen die we vandaag nodig hebben. Especially if you want to be in health. Vooral als we in gezondheid, in goede gezondheid willen zijn. If you want to see that your children will be in the heavenly kingdom. Als je wilt dat je kinderen in het hemels koninkrijk komen. You know we have to be serious in life today. We moeten met ernst deze zaken behandelen. All the messages that you hear. Alle boodschappen die je hoort. Should not be only for head knowledge. Moet er niet alleen maar hoofd kennis zijn. But put it into practice. Maar zet het om in de praktijk. Be true to yourself. En wees eerlijk tegen jezelf. And take a stand and say, Lord, I want to eat healthy. En zeg hier, ik wil gezond eten. And the rest will take care of me. En voor de rest zult u voor mij zorgen. You know, if you don't have good health. Als je geen goede gezondheid hebt, Whatever money you earn will go away. wat je ook verdient, is zo weer weg. And therefore, let us eat healthily. Laat ons gezond eten. Eat simple. Simple. Do not depend on supermarkets. En niet uh, vertrouwen op de supermarkt. Grow your own vegetables. Dus je wil mogelijk onze eigen groenten verbouwen. And you'll be in health. En gezond zijn, dan zul je ook gezond zijn. And God bless you. Als er nog vragen zijn, zullen we die straks uh, beantwoorden. Want ik denk, we gaan eerst bidden, afsluiten met het gebed. We zullen hier eens bidden. Onze vanavond en hemelse vader. Thank you, Lord, for this time where we can listen to the health message. Dank u voor deze tijd waar we konden stilstaan bij de gezondheidsboodschap. We know because of sin there is sickness and distress. We weten dat door de zonde dat er lijden is. But we know, Lord, if we abide in the health laws. Maar als wij uw gezondheidswetten houden. That you will put none of the disease as you have put upon the Egyptians. Dat u ons geen van de kwalen oplegt. I pray, Lord, that we will do your will. Ik bid hier dat we uw wil mogen doen. May we strive forward. Mogen wij ernaar streven en vooruit 
And may we come to you, Lord. En nog met dat u komen. So that we can get the power, so that we can be an overcomer. So that we die kracht mogen krijgen om een overwinnaar te zijn. You know, Lord, we have made mistakes in the past. Heer, we weten dat wij fouten hebben gemaakt in het verleden. I pray, Lord, by your power. En ik bid hier dat door uw kracht. You will help us to get that strength. Dat u ons zult helpen om die kracht te hebben. I pray, Father, now as we would also retire to our beds. Ik bid ook nu als we gaan slapen. That you give us a good night rest. Dat u ons een goede nacht rust zult geven. And as we go into part two tomorrow. En als we morgen deel twee bestuderen. I pray, Lord, that the health message that you have given to us will be very crystal clear. Dan bid ik dat deze gezondheidsboodschap heel duidelijk voor ons mag zijn. In regard to the salvation. En ook in wat voor verband het staat tot onze verlossing. I pray in Jesus' name. We bidden dat in Jesus' naam. Amen. Amen.